ஆம் மாணவர்களே இன்றும் கூட மின்னல் டிவியின் கல்விக்கூடம் நிகழ்ச்சியின் ஊடாகங்களை சந்திப்பதைத்து பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் அதிகமான மாணவர்களது மற்றும் ஆசிரியர்களது வேண்டுகோளுக்கு இணங்க இன்றும் கூட உங்களை சந்திக்கவிருக்கின்றார் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் வருடம் குரு பிரதிபா பிரபா என்ற தேசிய விருதினை பெற்ற மாணவர்களது அபிமானம் வென்ற ஆசிரியர் எம் கோகுலதீபன் அவர்கள் சிலப்பதிகாரம் என்ற தலைப்பை இன்று நாங்கள் நோக்கவிருக்கின்றோம் ஆம் மாணவர்களே இது போன்ற வீடியோக்கள் உங்களை தொடர்ந்தும் வந்தடைய வேண்டும் ஆகிருந்தால் இந்த வீடியோவை நீங்கள் லைக் செய்யுங்கள் ஷேர் செய்யுங்கள் இதுவரை எங்களுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவில்லையாக இருந்தால் அதனை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொண்டு பக்கத்தில் இருக்கும் பெல் பட்டனை அழுத்துவதன் மூலம் தொடர்ந்து எங்களுடைய பயன்பிக்கு வீடியோக்கள் உங்களை வந்தடைய ஏற்பாடுகளை செய்து கொள்ளுங்கள் என்று தொடர்ந்து நாம் வீடியோக்கு செல்வோம் அன்பின் மாணவர்களுக்கு பணிவான வணக்கங்கள் இன்று இணையவழி கற்பித்தலின் ஊடாக உயர்தர மாணவர்களின் தமிழ் பாட பகுதியில் இடம்பெறுகின்ற சிலப்பதிகாரத்தில் ஊர்கான் காதையை பார்க்க இருக்கின்றோம் அவ்வகையில் எந்த ஒரு இலக்கியம் காலம் காலம் காலமாக பேசப்படுகிறதோ அதுவே உயிருள்ள இலக்கியம் அந்த வகையிலே தமிழிலே தோற்றம் பெற்ற ஐம்பெரும் காப்பியங்களில் சிலப்பதிகாரம் உயிருள்ள ஒரு இலக்கியமாக சித்தரிக்கப்படுகின்றது அறநூற்காலம் என்று சொல்லப்படுகின்ற சங்க மருவிய காலத்திலே தோற்றம் பெற்ற சிலப்பதிகாரத்தை வார்த்து வடித்தவர் இளங்கோவடிகள் நெஞ்சை அள்ளும் சிலப்பதிகாரம் மணி ஆரம் படைத்த தமிழ்நாடு என்று பெருமை பேசுகின்ற அளவுக்கு தமிழ்நாட்டின் கதையை கருபொருளாக கொண்டு இக்கதை படைக்கப்பட்டுள்ளது அவ்வகையிலே சேரன் செங்குட்டுவன் கற்களை அடுக்கி கண்ணகிக்கு கட்டப்பட்ட கற்கோயில் இன்று இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் இளங்கோவடிகளால் சொற்களை அடுக்கி சொல்லோவியமாக படைக்கப்பட்ட சிலப்பதிகாரம் இன்றும் உள்ளதென்றால் அது மிகையாகாது அந்த அளவுக்கு சிறப்பு பெற்ற இந்த சிலப்பதிகாரம் முதல் காப்பியம் முத்தமிழ் காப்பியம் நாடக காப்பியம் பெண்ணின் பெருமை பேசும் காப்பியம் என்றெல்லாம் பலவாறாக புகழாரம் சூட்டப்படுகிறது அவ்வகையில் உயிர் பெற்ற இவ்விலக்கியமான சிலப்பதிகாரத்திலே மூன்று காண்டங்களும் முப்பது காதைகளும் காணப்படுகின்றது புகார் காண்டம் மதுரை காண்டம் வஞ்சி காண்டம் என மூன்று காண்டங்களிலும் இந்த கதை இளையோடுவதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அது மட்டுமே அல்லாமல் சங்க மருவிய காலத்திலே தோற்றம் பெற்ற இவ்விலக்கியம் உரைநடையிட்ட செய்யுளாக காணப்படுகின்றது மண்ணுலக மாந்தர்களுக்கு அணிகலனாக விளங்கிய கண்ணகி விண்ணுலக மாந்தர்களுக்கு விருந்தாளியாகிய செய்தியை கூறுகின்றதாக இந்த சிலப்பதிகாரம் அமைகின்றது கண்ணகி கோவலன் ஆகியோரை பாட்டுடை தலைவனாக கொண்டு சித்தரிக்கப்படுகின்ற இவ்விலக்கியம் இன்றும் பாட புத்தகங்களிலே இடம்பெற்று வருகின்றதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அவ்வகையிலே உயர்தர மாணவர்களின் பாடப்பகுதியில் ஊர்கான் காதை இடம்பெறுகின்றது ஊர்கான் காதையை பற்றி நாங்கள் பார்க்கும் போது சிலப்பதிகாரத்திலே இடம்பெறுகின்ற மதுரை காண்டத்தில் நான்காவது காதையாக இந்த ஊர்கான் காதை அமைய பெற்றுள்ளது ஊர்கான் காதை என்றால் என்ன என்று நாங்கள் பார்க்கும் போது கோவலன் மதுரை பேரூருக்கு சென்று அந்த ஊரின் இயல்புகளை அறிந்துவிட்டு வருகின்ற பகுதியே ஊர்கான் காதை அவ்வகையில் காலை நேரத்தில் புல்வெளிகளிலும் வயல்வெளிகளிலும் பறவைகள் ஆரவாரம் செய்கின்ற அந்த காலை நேரத்தில் கிழக்கு வானிலே சூரியன் மெது மெதுவாக காட்சி தந்து கொண்டிருக்கின்றான் அவ்வேளையில் சமண துறவி என்று சொல்லப்படுகின்ற மெத்தப்படித்த கவுந்தி அடிகள் தியான நிலையிலே மூழ்கியிருக்கின்ற பொழுது கோவலன் கவுந்தி அடிகளை நோக்கி செல்கின்றான் அவிதம் சென்று கவுந்தியடிகளை பார்த்து தன்னுடைய துன்ப நிலைகளெல்லாம் எடுத்து கூறி மதுரை மாநகருக்கு தான் சென்று வரும் வரை கண்ணகி தங்களது பாதுகாப்பில் இருக்கட்டும் என்று கூற அதற்கு கவுந்தியடிகள் பதிலுரையாக சில அறிவுரைகளை கூறுகின்ற பகுதியாக இப்பகுதி இடம்பெறுகிறது இதுவே இப்பகுதியின் சந்தர்ப்பமாகவும் நாங்கள் கருதலாம் அவ்வகையில் செய்யுளை நாங்கள் அவதானிக்கும் போது கோவலன் சென்று கொள்கையின் இருந்த காவுந்தி ஐயையை கைதொழுது ஏற்றி செய்தவ தீர் யான் நெறியின் நீங்கியோர் நீர்மையேன் ஆகி நறுமலர் மேனி நடுங்கு துயர் எய்த அறியா தேயத்து ஆரிடை உழந்து சிறுமையுற்றேன் என்று முதல் பகுதி அமைகின்றது இந்த முதல் பகுதியிலே காணப்படுகின்ற விடயங்களை நாங்கள் பார்க்கும் போது கோவலன் சென்று கோவலன் எழுந்து சென்று கொள்கையில் இருந்த தியான நிலையில் இருந்த காவுந்தி ஐயையை கைதொழுது ஏற்றி காவுந்தி ஐயை கவுந்தி அடிகளை கைத்தொழுது கை கூப்பி வணங்கி ஏத்தி நாவினால் போற்றி செய் தவ தீர் தவ பெருமாட்டியே தவத்தால் சிறந்தவரே யான் நான் நெறியின் நீங்கியோர் நல்லொழுக்க வழியிலிருந்து நீங்கிய நீர்மையேன் ஆகி தன்மை உடையவனாகிவிட்டேன் நறுமலர் மேனி நறுமணமுள்ள அழகிய மலர் போன்ற மேனி 
மென்மையான உடலை உடைய கண்ணகி நடுங்கு துயரெய்த நடுங்கு துயர் நடுங்கக்கூடிய பெரும் துன்பம் அடையுமாறு அறியா தேயத்து அறியா முன்பின் அறியாத தேயம் தேயம் என்பது நாட்டை குறிக்கின்றது நாட்டின் தொல்லை மிகுந்த வழிகளில் ஆறிடை ஆறிடை என்பது வழிகளில் எனவே அறியா தேயத்து ஆறிடை முன்பின் தெரியாத நாட்டின் தொல்லை மிகுந்த வழிகளில் உளந்து அழைத்து வந்து உளந்து அலைய செய்த சிறுமை உட்டேன் சிறுமை உடையவனாகிவிட்டேன் ஒரு கீழ்மை உடையவனாகிவிட்டேன் என்று வேதனைப்படுகின்றார் இந்த பகுதியிலே கூறுகின்ற அந்த விடயத்தை நாங்கள் மேலும் பார்க்கும்போது கோவலை நெழுந்து செல்கின்றார் அங்கு தியான நிலையில் இருந்த கவுந்தியடிகளை பார்த்து கைகூப்பி வணங்கி நாவினால் போற்றி தவப்பெருமாட்டிய என்று விழித்து முதலாவது ஆரம்பிக்கின்றார் தன்னுடைய துன்ப நிலையை அங்கு எடுத்து கூறுகின்றார் நான் நல்லொழுக்கமான மேன்மையிலிருந்து விலகிய தன்மையுடையவனாகிவிட்டேன் நறுமணமிக்க அழகிய மலர் போன்ற உடலினை உடைய கண்ணகி பெரும் துயரம் அடையுமாறு முன்பின் தெரியாத நாட்டி தொல்லை மிகுந்த வழிகளிலெல்லாம் அழைத்து வந்து அலைய செய்த சிறுமை உடையவனாகிவிட்டேன் என்று கவுந்தியடிகளிடம் கூறி வேதனைப்படுகின்றார் இந்த பகுதியை இந்த பகுதியிலே கோவலன் தியான நிலையில் இருந்த கவுந்தியடிகளை பார்த்து சில விடயங்களை கூறுகின்ற பகுதியாகவே இப்பகுதி அமைய பெறுகின்றது குறிப்பாக தன்னுடைய துன்பத்தை அவர் கூறுகின்றார் தன்னுடைய வேதனையை தெரிவிக்கின்றார் எவ்வாறெனின் நல்லொழுக்கமான வழியிலிருந்து நீங்கிய சிறுமை உடையவனாகிவிட்டேன் என்று வேதனைப்படுகின்றார் இவருடைய அந்த சிறுமைக்கு காரணம் இவர் கண்ணகியை விட்டு ஆடல் அரசி நாட்டிய பேரொளி தலைக்கோழி பட்டம் வென்ற மாதவியின் மீது மையல் கொண்டதே இதற்கு காரணம் மையல் கொண்டது மட்டுமே அல்லாமல் காலம் கடந்த பிறகு கண்ணகியை வந்து அடைந்ததன் பிறகே அவர் தன்னுடைய துயரத்தை இங்கு வழிகாட்டுகின்றார் அது மட்டுமல்லாமல் கண்ணகியை பற்றி நினைத்து வேதனைப்படுகின்றார் எவ்வாறென்றால் மேடு பள்ளம் முள் நிறைந்த பாதை முன்பின் அறியாத நாட்டின் தொல்லை மிகுந்த வழிகளெல்லாம் அழைத்து வந்து அழைய செய்த சிறுமை உடையவனாகிவிட்டேன் என்று வேதனைப்படுகின்றார் இவ்வாறு கோவலன் கூறுகின்ற வேதனைகளை கவுந்தியடிகள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றார் அடுத்த பகுதியை நாங்கள் பார்க்கும்போது தொழில்நகர் மருங்கின் மன்னர் பின்னோருக்கு என் நிலை உணர்த்தி யான் வரும் காரும் பைந்தொடி பாத காப்பினல் ஆகலி ஏதமுண்டோ அடிகள் ஈங்கு என்றலும் கவுந்தி கூறும் காதலி தன்னோடு தவம் தீர் மருங்கி தனித்துயர் உளந்தோய் மரத்துறை நீங்குமின் வல்வினை ஊட்டும் என்று அறத்துறை மாக்கள் திறத்தில் சாற்றி நாக்கடிப்பு ஆக வாய்ப்பறை அறையினும் யாப்பு அறை மாக்கள் இயற்பிட்கொள்ளார் தீதுடை வெவ்வினை உறுத்த காலை பேதமை கந்தா பெரும் பேது ஒருவர் என்ற இந்த பகுதியினூடாக சில முக்கியமான விடயங்களை கூற வருகின்றார் தொழில்நகர் மருங்கின் தொன்மையான பழமையான இம்மதுரை நகரில் உள்ள மன்னர் பின்னோருக்கு பெரும் வணிகர்களுக்கு நான்கு வகை வர்ணத்தாருடன் அரசர்களை அடுத்து வரும் வணிகர்களையே இங்கு மன்னர் பின்னோருக்கு என்று கூறுகின்றார் எனவே தொழில்நகர் மருங்கின் பழமையான இந்த மதுரை நகரில் உள்ள மன்னர் பின்னோருக்கு பெரும் வணிகர்களுக்கு என் நிலை உணர்த்தி என்னுடைய நிலையை தெரிவித்து யான் வரும் காரும் நான் மீண்டு வரும் வரை அங்கிருந்து மீண்டு வரும் வரையிலும் பைந்தொடி பசுமையான வளையல்களை அணிந்த கண்ணகி பாதகாப்பினல் தங்களது பாதுகாப்பில் இருக்கட்டும் ஆகலி இதனால் ஏதமுண்டோ உங்களுக்கு ஏதாவது துன்பமுண்டோ என்று கேட்கின்றான் கோவலன் அடிகள் எங்கு என்றாலும் இவ்வாறு கோவலன் கேட்டவுடன் கவுந்தி அடிகள் பதில் கூறுகின்றார் காதலி தன்னோடு தவம் தீர் மருங்கின் காதலி தன்னோடு தவம் தீர் மருங்கின் அன்புடைய மனைவியுடன் தவம் தீர் அறவழி செல்லாது மருங்கின் தீய வழியில் சென்று தனித்துயர் உளந்தோய் தனியே துன்பத்தை அனுபவித்து விட்டாய் மரத்துறை நீங்குமின் பாவ செயல்களை விட்டு நீங்குங்கள் வல்வினை ஊட்டும் வல்வினை என்பது நீங்கா வினை மரத்துறை நீங்குமின் பாவ செயல்களை விட்டு நீங்குங்கள் வல்வினை ஊட்டும் வல்வினை நீங்கா விடி பாவத்தின் பயனாக துன்பத்தை அனுபவிக்க நேரிடும் வல்வினை ஊட்டும் என்று அறத்துறை மாக்கள் திறத்தில் சாற்றி நீங்காவிடில் பாவத்தின் பயனான துன்பத்தை அனுபவிக்க நேரிடும் என அறத்துறை மாக்கள் அறநெறியில் நின்ற பெரியோர்கள் திறத்தில் சாற்றி 
கேட்பவர்களின் இயல்பு கேட்ப நாக்கடிப்பு அதாவது நாவை குருந்தடியாகவும் வாய்ப்பறை வாயினை பறையாகவும் கொண்டு அறையினும் அடித்து கூறியிருக்கின்றனர் யாப்பு அறை மாக்கள் யாப்பு அறை மாக்கள் என்பது அறிவு என்னும் உறுதி பொருள் இல்லாதவர்கள் இயல்பில் நன்மை என கொள்ளார் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் தீதுடை வெவ்வினை உறுத்த பின்பு தீமையுடைய கொடிய வினையானது தோன்றி காலை பேதமை பாவத்தின் பயனான துன்பத்தை அனுபவிக்கும் போது கந்தா பெரும் பேது ஒருவர் அறியாமை காரணமாக மயக்கம் ஒருவர் தீதுடை வெவ்வினை உறுத்த காலை பேதமை கந்தா பெரும் பேது ஒருவர் அதாவது பின்பு தீமையுடைய கொடிய வினையானது உறுத்த தோன்றி காலை பேதமை பாவத்தின் பயனை அனுபவித்து துன்பப்படும் போது கந்தா பெரும் பேரு ஒருவர் அறியாமை காரணமாக மயக்கம் ஒருவர் இந்த பகுதியினூடாக சில விடயங்களை நாங்கள் மேலும் பார்க்கும்போது பழமையான இந்த மதுரை மாநகரில் உள்ள பெரிய பெரிய வணிகர்களுக்கெல்லாம் என்னுடைய நிலையை நான் தெரிவித்து மீண்டு அவர்களிடம் இருந்து மீண்டு அந்த ஊரை அறிந்துவிட்டு மீண்டு நான் வரும் வரை பசுமையான வளையல்கள் எணிந்த கண்ணகி உங்களது பாதுகாப்பில் இருக்கட்டும் இதனால் உங்களுக்கு ஏதாவது துன்பம் உண்டா என்று கோவலன் கேட்கின்றார் அதற்கு கவுந்தியடிகள் பதில் கூறுகின்றார் அன்புடைய மனைவியுடன் அறவழியில் செல்லாது தனியே சென்று துன்பத்தை அனுபவித்து விட்டாய் பாவ செயல்களை விட்டு நீங்குங்கள் பாவ செயல்களை விட்டு நீங்காவிட்டால் அந்த பாவத்தின் பயனாக துன்பத்தை அனுபவிக்க நேரிடும் என நல்ல நல்ல நூல்களை கற்ற அறவழியில் நின்ற பெரியவர்கள் தன்னுடைய நாவை சிறிய தடியாகவும் வாயை பறையாகவும் கொண்டு அடித்து அடித்து கூறியிருக்கின்றார்கள் அறிவு என்னும் உறுதி பொருள் இல்லாதவர்கள் அதனை நன்மை என ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அதாவது ஆரம்ப காலத்திலே ஒரு விடயத்தை தெளிவுபடுத்துவதற்காக முரசு அறைவது வழக்கம் எனவே முரசுக்கு சிறிய தடியை அடித்து முரசினை கொண்டு பல விடயங்களை வெளிப்படுத்துவார்கள் எனவே சிறிய தடியை கொண்டு அந்த முரசை அடித்து பல விடயங்களை வெளிப்படுத்துவதை போன்று நல்ல நூல்களை கற்ற பெரியவர்கள் நல்ல விடயங்களை எடுத்து கூறியிருக்கின்றார்கள் ஆனால் அறிவு என்னும் உறுதி பொருள் இல்லாதவர்கள் அதனை நன்மை என ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் பின்பு தீமையுடைய கொடிய வினையானது தோன்றி பாவத்தின் பயனாக துன்பத்தை அனுபவிக்க நேரிடும் போது அறியாமை காரணமாக மயக்கமடைவார்கள் எனவே கோவலன் கவுந்தியடிகளிடம் கூறுகின்றார் நான் மதுரை மாநகர் சென்று வருகிறேன் நான் சென்று வரும் வரை கண்ணகி உங்களுடைய பாதுகாப்பில் இருக்கட்டும் என கூற அதற்கு கவுந்தியடிகள் பதிலுரையாக சில அறவுரைகளை கூறுகின்றார் எவ்விதம் கூறுகின்றார் அதாவது அவர் கூறுகின்ற கருத்து என்னவென்றால் அன்புடைய மனைவியுடன் அறவழியில் செல்லாது தனியே சென்று துன்பத்தை அனுபவித்து விட்டாய் இவர் தனியாக மாதவியின் பால் மையம் கொண்டு அங்கே சென்று துன்பங்களை அனுபவித்து விட்டு எனவே பாவத்தை விட்டு நீங்குங்கள் என்று அங்கு அறவுரை கூறுகின்றார் பாவத்தை விட்டு நீங்காவிட்டால் அந்த பாவத்தின் பயனாக துன்பத்தை அனுபவிக்க நேரிடும் என்று அவர் கூறுகின்றார் அது மட்டுமே அல்லாமல் அறநெறியில் நின்ற பெரியவர் தன்னுடைய நாவை குறுந்தடியாக வாயை பறையாவும் கொண்டு அடித்து அடித்து கூறியிருக்கின்றார்கள் கேட்பவர்களின் இயல்பு கேட்பவே கூறியிருக்கின்றார்கள் ஆனால் அறிவு என்னும் உறுதி பொருள் இல்லாதவர்கள் அது நன்மை என ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் பாவத்தின் பயனாக துன்பத்தை அனுபவிக்கும் போது அறியாமை காரணமாக மயக்கமடைவார்கள் என்று கூறுகின்றார் இவ்விதமாக கவுந்தியடிகள் தன்னுடைய அறவுரையை கூறுகின்றார் இப்பகுதியிலே உருவகனி இடம்பெற்றுள்ளது நாவை குறுந்தடியாகவும் வாயை பறையாகவும் உருவகித்துள்ளனர் அடுத்த பகுதியை நாங்கள் பார்க்கும் போது கற்று அறி மாக்கள் ஒய்யா வினை பயன் உண்ணும் காலை கையறு கொள்ளார் பிரிதல் துன்பமும் புணர்தல் துன்பமும் உருவிலாளன் ஒருக்கும் துன்பமும் பொறிக்குழல் மாதர் புணர்ந்தோருக்கு அல்லது ஒரு தனி வாழ்க்கை உறவோருக்கு இல்லை பெண்டீரும் ஒன்றியும் இன்பம் என்று உலகில் கொண்டோர் உருவம் கொள்ளா துன்பம் கண்டனர் ஆகி கடவுளர் வரைந்த காமம் சார்பா காதலின் உழந்து ஆங்கு ஏமம் சாரா இடும்பை எய்தினர் இன்றே அல்லால் இறந்தோர் பலரால் தொன்றுபட வரும் தொன்மையத்து ஆதலின் என்ற பகுதியினூடாக கவிஞர் கூற வருகின்ற கருத்துக்களை நாங்கள் பார்க்கும்போது கற்று அறிமாக்கள் நல்ல நூல்களை கற்று அறிந்த பெரியவர்கள் அதாவது அறநூல்களை கற்றுணர்ந்த பெரியவர்கள் ஒய்யாவினை பயன் ஒய்யா தீர்க்க முடியாத தீவினையின் பயன் இங்கு ஒய்யாவினை பயன் என்று சொல்லும் போது தீவினையின் பயனை தவிர்க்க முடியாது அனுபவித்தே ஆக வேண்டும் என்ற சொற்களின் ஊடாக கையாளப்பட்டுள்ளது அவ்வகையில் 
பொய்யாவினை பய தீர்க்க முடியாத தீவினையின் பயனான துன்பத்தை அனுபவிக்கும் காலத்தில் கையாறு கொள்ளார் செயலிழந்து கலங்க மாட்டார்கள் பிரிதல் துன்பமும் மகளிரை பிரிவதால் ஏற்படுகின்ற துன்பமும் புணர்தல் துன்பமும் அவர்களை புணர்வதால் ஏற்படுகின்ற துன்பமும் உருவிலாளன் ஒருக்கும் துன்பமும் இவ்விரண்டு காலங்களிலும் மன்மதனால் ஏற்படுத்தக்கூடிய காம மயக்கத்தால் ஏற்படுகின்ற துன்பமும் புரிக்குழல் புரிக்குழல் என்பது சுருண்ட கூந்தலை உடைய மாதர் புணர்ந்தோருக்கு அல்லது பெண்களை திருமணம் முடித்து வாழ்வோருக்கு புணர்ந்து வாழ்வோருக்கு காணப்படும் ஒரு தனி வாழ்க்கை உறவோருக்கு இல்லை ஒப்பற்ற ஒரு தனி வாழ்க்கை வாழ்பவருக்கு ஒரு தனி வாழ்க்கை உறவோருக்கு இல்லை ஆனால் தனித்த வாழ்க்கை உடைய துறவிகளுக்கு இவை ஒருபோதும் இல்லை பெண்டீரும் அதாவது பெண்டீர் என்பது பெண்களும் இந்த உலகத்தில் பெண்களும் உண்டியும் உணவும் இன்பம் என்று உலகில் இன்பம் தரக்கூடியது என வாழ்பவர்கள் இந்த உலகத்தில் வாழ்பவர்கள் உருவும் கொள்ளா துன்பம் கண்டனர் அளவற்ற துன்பத்தையே முடிவில் காண்பார்கள் அதாவது அந்த வரியை மேலும் நாங்கள் பார்க்கும்போது பெண்டிரும் ஒன்றியும் இன்பமென்று உலகில் கொண்டோர் இந்த உலகில் பெண்களும் உணவும் தான் இன்பம் தரக்கூடியது என்று கருதி இந்த உலகத்தில் வாழ்பவர்கள் உருவும் கொள்ளா துன்பம் கண்டனர் அளவற்ற துன்பத்தையே முடிவில் காண்பார்கள் உருவும் கொள்ளா துன்பம் கண்டனர் ஆகி அளவற்ற துன்பத்தையே முடிவில் காண்பார்கள் கடவுளர் இங்கு கடவுளர் என்பது துறவிகளை கூறுகின்றனர் கடவுளர் வரைந்த காமம் சார்பா காதலின் உலந்து ஆங்கு துறவிகள் விளக்கிய காமம் சார்பா காமத்தில் விருப்பம் கொண்டு காதலில் காதலில் உலந்து வருந்தி ஆங்கு அதனுள் மூழ்கி துறவிகள் விளக்கிய காமத்தில் விருப்பம் கொண்டு காதலில் வருந்தி அதனுள் மூழ்கி ஏமம் சாரா கரை காண முடியாத துன்பத்தை அடைந்தவர்கள் ஏமம் சாரா இடும்பை எய்தினர் கரை காண முடியாத துன்பத்தை அடைந்தவர்கள் இன்றே அல்லால் இறந்தோர் பலரால் இந்நிகழ்காலத்தில் மட்டுமல்ல முற்காலத்திலும் பலர் இருந்துள்ளனர் தொன்றுபட வரும் தொன்மை ஆதலின் இது தொன்று தொட்டு வரும் பழமையுடையது என்று கூறுகின்றனர் இந்த செய்யுளின் கருத்தை நாங்கள் மேலும் பார்க்கும்போது அறநூல்களை கட்டுணர்ந்த பெரியவர்கள் தீர்க்க முடியாத தீவினையின் பயனாக துன்பத்தை அனுபவிக்கும் காலத்தில் செயலிழந்து கலக்கமடைய மாட்டார்கள் ஏன் அவர்கள் நல்ல நூல்களை கற்றிருக்கின்றார்கள் அந்த நூலில் கூறப்பட்டுள்ள விடயங்களில் கேட்ப தன்னை செயற்படுத்திக் கொள்வார்கள் மகளிரை பிரிவதால் ஏற்படுகின்ற துன்பமும் அவர்களை புணர்வதால் ஏற்படுகின்ற துன்பமும் இந்த இரண்டு காலங்களிலும் மண்மதனால் ஏற்படுத்தக்கூடிய காம மயக்கத்தால் ஏற்படுகின்ற துன்பமும் பெண்களை திருமணம் முடித்து வாழ்பவருக்கு உண்டு புணர்ந்து வாழ்பவர்களுக்கு உண்டு அல்லாமல் ஒரு தனித்த ஒப்பற்ற வாழ்க்கை உடைய துறவிகளுக்கு ஒருபோதும் இந்நிலை இல்லை இந்த உலகத்தில் பெண்களும் உணவும் தான் இன்பம் தரக்கூடியது என்று வாழ்பவர்கள் இறுதியில் துன்பத்தை அனுபவிப்பார்கள் என்று அறிவுரை கூறுகின்றார் அடுத்ததாக கூறுகின்றார் துறவிகள் விளக்கிய காமத்தில் விருப்பம் கொண்டு அந்த காமத்தை பற்றுக்கோடாக கொண்டு அல்லது விருப்பமாக கொண்டு அதனுள் வருந்தி மூழ்கி இருப்பவர்கள் கரை காண முடியாத துன்பத்தையே அனுபவிப்பார்கள் இது நிகழ்காலத்தில் மட்டுமல்ல அக்காலத்திலிருந்து இடம்பெற்று வருகின்றது இது பழமையான ஒன்றாகும் என்று கூறுகின்றார் இவ்விதமாக கவுந்தியடிகள் கோவலனுக்கு அறிவுரை அல்லது அறவுரைகளை கூறுகின்றார் என்று கூறலாம் அடுத்த பகுதியை நாங்கள் பார்க்கும்போது தாதை ஏவலின் மாதுடன் போகி காதலி நீங்க கடுந்துயர் உலந்தோன் வேத முதல்வர் பயந்தோன் என்பது நீ அறிந்ததில்லையோ தாதை ஏவலின் தந்தையின் கட்டளையால் மாதுடன் போகி தன் மனைவியுடன் காட்டுக்கு சென்று காதலி நீங்க அங்கே காதலியை பிரிந்து கடுந்துயர் உலந்தோன் துன்பத்தில் வருந்தியவன் வேத முதல்வட் பயந்தோன் வேத முதல்வனான பிரமனை பெற்ற திருமால் என்பதனை நீ அறியவில்லையா நெடு மொழி அன்றோ இது யாவரும் அறிந்த கதையல்லவா வல்லாடு ஆயத்து சூதாடி தாயத்தால் மண் அரசு இழந்து நிலத்தினையும் அரசாட்சினையும் இழந்து மெல்லியல் தன்னுடன் மெல்லிய தன்மையுடைய தமயந்தியுடன் வெங்கான் அடைந்தோன் வெம்மையான காட்டை அடைந்த நலன் காதலில் பிரிந்தோன் அல்லன் பொருள் மீது கொண்ட ஆசையால் அவளை பிரியவில்லை காதலி தீதோடு படுவும் சிறுமையல் அல்லல் காதலி தீதோடு படும் சிறுமையல் அல்லல் அவனுடைய மனைவியும் தீமை பொருந்திய இளி குணத்தவளும் அல்ல அடவி காணகத்து அதாவது அவ்வாறு இருக்க அடவி காணகத்து அடர்ந்த காட்டில் ஆயிலை தன்னை ஆராய்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆபரணங்களை அணிந்த அவளை 
இடையிருள் யாமத்து விட்டு இருள் நிறைந்த அந்த நடு யாம பொழுதில் நீங்கியது உறங்கும் போது பிரிந்து சென்றது வல்வினை அன்றோ முன் செய்த தீவினை அல்லவா அவ்வாறன்றி மடந்தை தன் பிழை என சொல்லும் உண்டேல் சொல்லாயோ தமை அவ்வாறு அல்லாமல் தமயந்திதான் இப்பிழைக்கு காரணம் என்று சொல்வாயானால் அக்காரணத்தை கூறுவாயாக ஆயிலை தன்னோடு நீ அணையையும் அல்லை நீ அணையையும் அல்லை நீ அவர்களைப் போன்று மனைவியை பிரிந்து வருந்தவில்லை ஆயிலை தன்னோடு பிரியா வாழ்க்கை பெற்றனை ஆபரணங்களை அறிந்த உன் மனைவியுடன் பிரியாத வாழ்க்கையை பெற்றிருக்கின்றாய் வருந்தாது ஏகி மன்னவன் கூடல் எனவே நடந்ததை எண்ணி வருத்தப்படாமல் பாண்டிய நாளும் மதுரைக்கு சென்று பொருந்து வழி அருந்தி போதி இங்கு என் சென்றலும் வியாபாரத்துக்குரிய பொருத்தமான இடத்தை அறிந்து இங்கு வருவாயாக என்று அடிகள் கூறுகின்றார் இந்த பகுதியை மேலும் நாங்கள் பார்க்கும்போது தந்தையின் கட்டளையால் தன்னுடைய மனைவியுடன் காட்டுக்கு சென்று மனைவியை பிரிந்து வருந்தியவன் வேத முதல்வனான பிரமனை பெற்றெடுத்த திருமால் அல்லது திருமாலின் அவதாரமான ராமன் என்பதை நாங்கள் அறிந்ததில்லையா இது உலகமே அறிந்த கதையல்லவா என்று கவுந்தியடிகள் தன்னுடைய அறிவுரையிலே அல்லது அறவுரையிலே இந்த புராண கதைகளை இணைத்து கூறுகின்றார் அடுத்ததாக கூறுகின்றார் புட்கரனுடன் சூதாடி தாயத்தால் நிலத்தினையும் அரசாட்சினையும் இழந்து மென்மையான தன்மையுடைய தமயந்தியுடன் வெப்பம் பொருந்திய காட்டுக்கு சென்று அந்த அடர்ந்த காட்டிலே புட்கரனுடன் சூதாடி தாயத்தால் நிலத்தினையும் அரசாட்சினையும் இழந்து மெல்லிய தன்மையுடைய தமயந்தியுடன் வெம்மையான காட்டை அடைந்த நலன் பொருள் மீது கொண்ட ஆசையால் அவளை பிரியவும் இல்லை அவனுடைய மனைவியும் தீமை பொருந்திய இளி குணத்தவளும் அல்ல அவ்வாறு இருக்க அடர்ந்த காட்டிலே ஆராய்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆபரணங்களை அணிந்த அந்த தமயந்தியை நட்ட நடு யாம பொழுதிலே பிரிந்து சென்றதற்கு காரணம் என்ன முற்செய்த தீவினே ஆகும் என்று கவுந்தியடிகள் கூறுகின்றார் அவ்வாறன்றி தமயந்தியின் பிழைதான் இதற்கு காரணம் என்று நீ கூறுவாயா இருந்தால் அதற்கான காரணத்தை தெளிவுபடுத்துவாயாக என்று கூறுகின்றார் மேலும் கோவலனை ஆறுதல் படுத்தும் முகமாக மேலும் சில முக்கியமான விடயங்களை கோவலனுக்கு கூறுகின்றார் நீ அவர்களை போன்று மனைவியை பிரிந்து வாழவில்லை பிரியாத வாழ்க்கையை பெற்றிருக்கின்றார் எனவே நடந்ததை எண்ணி வருந்தாமல் பாண்டியன் மன்னன் ஆட்சி செய்கின்ற மதுரை மாநகருக்கு சென்று நீ வணிகத்துக்குரிய இடத்தை அறிந்துவிட்டு வருவாயாக என்று கூறி அனுப்புகிறார் இந்த பகுதியினூடாக ராமன் காட்டுக்கு சென்று சீதையை பிரிந்ததையும் நலன் தமயந்தியுடன் காட்டுக்கு சென்று நட்டநடு யாமத்தில் தமயந்தியை பிரிந்ததையும் அந்த புராண கதைகளை வைத்து கொண்டு இங்கு நடந்த சம்பவத்தை அழகாக விவரிக்கின்றார் எனவே இந்த பகுதியினூடாக கவுந்தியடிகள் கூறிய அறவுரையும் வியாபாரத்துக்குரிய பொருத்தமான இடத்தை அறிந்துவிட்டு வா என கூறுதலும் இந்த பகுதியில் இடம்பெறுகின்ற அதே வேளையில் அது மட்டுமல்லாமல் இக்கதையின் ஊடாக விதியின் வலிமை கூறப்பட்டுள்ளது மனைவியை பிரிந்து வருந்தியவர்களை விட நீ மனைவியுடன் இருக்கின்ற ஒரு பாக்கியத்தை பெற்றிருக்கின்றாய் என்று கோவலனை ஆறுதல் படுத்துகின்றார் கவுந்தியடிகள் இவ்விதமாக இந்த பகுதி அமைய பெற்றுள்ளது எனவே இது தொடரிசை செய்யுள் என்றபடியினால் அடுத்தடுத்து வருகின்ற பகுதிகளை அடிப்படையாக கொண்டு நாங்கள் விடையளிக்க வேண்டும் எனவே மாணவர்களே இந்த பகுதியில் இடம்பெறுகின்ற வினாக்கள் மிகவும் இலகுவாக வினவப்படுகின்றது அதில் வருகின்ற வினாக்களை நாங்கள் பார்த்தோமானால் கோவலன் தன்னை பற்றி கவுந்தி அடிகளிடம் கூறியவை யாவை என கேட்கும்போது முதல் செய்யுளை அடிப்படையாக கொண்டு விடையளிக்க வேண்டும் இரண்டாவதாக கோவலனுக்கு கவுந்தி அடிகள் கூறிய அறவுரை அல்லது அறிவுரை அல்லது பதிலுரை என கேட்கும்போது அதற்கு அடுத்து வருகின்ற செய்யுளை அடிப்படையாக கொண்டு நாங்கள் விடையளிக்க வேண்டும் இப்பகுதியில் வருகின்ற அணிகளை நாங்கள் பார்க்கும்போது உவமை உருவக அணிகளை கையாண்டுள்ளார் அவ்வகையில் உருவகணியை நாங்கள் பார்க்கும்போது நாவை குறுந்தடியாகவும் வாயை பறையாகவும் உருவைத்துள்ளமை இங்கு காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அடுத்ததாக உவமை அணியை நாங்கள் பார்க்கும்போது நறுமண மிக்க மலர் போன்ற மென்மையான உடலினையுடைய கண்ணகி என்று சொல்லும்போது அங்கு நறுமணம் உவமானமாகவும் கண்ணகியின் உடல் அல்லது மேனி உவம் மேயமாகவும் மென்மையும் அழகு இது பொதுத்தன்மையாகவும் எடுத்து காட்டப்படுகிறது இவ்விதமாக இப்பகுதியில் அணிகளும் இடம்பெற்றிருக்கின்றன எனவே நான் மேற்கூறிய அந்த வினாக்களுக்கு ஏற்ப நீங்கள் விடையளிப்பதன் ஊடாக சிறந்த புள்ளிகளை இந்த பகுதியினூடாக பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பதில் மாற்றுக் கருத்துக்கு இடவில்லை இன்றைய இந்நாளிலே சிலப்பதிகாரத்தில் ஊர்கான் கதையை நாங்கள் பார்த்தோம் மீண்டும் அடுத்த ஒரு பகுதியில் உங்கள் யாவரையும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான்
மாயலகு கோகுலதீபன் நன்றி வணக்கம் ஆம் மாணவர்களே இன்றைய சிலப்பதிகாரம் பாடம் நிச்சயம் உங்களுக்கு பயனுள்ளத்திருக்கும் என்ற அந்த எதிர்பார்க்கையோடு இன்றைய பாடத்தினை நடாத்தி வைத்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு குரு பிரதீபா பிரபா என்ற அந்த தேசிய விருதனை வென்ற மாணவர்களுடைய அபிமானம் வென்ற ஆசிரியர் கோகுலதீபன் அவர்கள் அவர்களுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டோம் மீண்டும் ஒரு வீடியோவை சந்திக்கும் வரை விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் எம் எஸ் ரியாஸ் முகமது